Zdravíme všetky hamburgerové deti. Teraz si povieme niečo o platoch. Aj o tých malých, aj o tých veľkých. Prečo makáme, ale nezarábame ako Nemci? Ako je možné, že Slováci stále zarábajú menej a napriek tomu nie sú viacej leniví, majú dve ruky, majú 10 prstov, dokonca už ani toľko nepijú, ale stále tie mzdy sú oveľa nižšie ako napríklad v Nemecku. Lebo mzdy sú ceny a cesty cien sú nevyspiteľné. Nie je úplne nevyspytateľné, ceny zvyknú odrážať dva kľúčové faktory, to je dopyt a ponuka. Čo to znamená pre mzdy? Vysvetlíme si na jednoduchom príklade. Vezmeme si tieto dva domy. Obi dva sú z rovnakého materiálu, majú rovnaký počet izieb, rovnako dobrých susedov. Napriek tomu jeden stojí 150 tisíc eur, druhý stojí 47 tisíc eur. To je do neba volajúca kryvda pre majiteľa tohto druhého domu, nie? Odpoveď je úplne jednoduchá. Dopyt a ponuka. Ten prvý dom je z Ivanky pri Dunaji, okolí Bratislavy, a druhý dom je zo známych Fekišoviec v okolí Hnojného. V prípade Bratislavy je hrozne vysoký dopyt po bývaní, ale malá ponuka. A vo Fekišovciach je to úplne naopak. Tento efekt tlačí ceny v Bratislave vysoko a naopak ceny vo Fekišovciach dole. Takže úplne rovnaký dom môže stať dve rôzne ceny. To isté platí aj pre prácu. To, že dva ľudia robia tú istú činnosť v podobných fabrikách, neznamená, že majú aj rovnakú cenu. Aby boli zamestnanci produktívnejší a mali vyššie mzdy, potrebujú kapitál. Teda inými slovami rôzne nástroje, fabriky, know-how a podobne, ktoré zvyšia ich produktivitu. Západná Európa a konkrétne Nemecko má to šťastie, že už akumulovalo kapitál niekoľko storočí. My sme stále v tomto pozadu. V Nemecku je toho kapitálu tak veľa, že musí silno bojovať o zamestnancov a o ich prácu. A tento efekt tlačí im vzdy všetkých zamestnancov hore. Kapitál je ako bratislavčania a zamestnanci sú ako bratislavské byty. Je tam veľa mašín, ktoré sa musia byť o malo obsluhy. Na Slovensku sme po páde socializmu mali opačný problém. Málo a zle použitý kapitál. Betón a ocel sa najeli tam, kde ich nebolo treba. Fabriky vyrábali zastarané technológie. Třeba sme brali 9 vozú v Trnavie a z toho 6 nám ich nedojelo. Jediné, čoho sme mali dostatok, bola kvalifikovaná pracovná sila. A to tlačilo jej cenu dole. Toto sa začalo meniť na začiatku druhého tisícročia. Prišli reformy a s nimi aj zahraniční investori. Títo zahraniční investori predstavujú akýsi stroj času. Ďaká ním sme nemuseli stráviť desiatky až stovky rokov akumulovaním vlastného kapitálu, prichádzaním s vlastnými technológiami. Ďaká zahraničným investíciám sme jednoducho toto obdobie mohli preskočiť. Výsledkom bolo, že začali pribúdať mašiny a začalo ubúdať voľnej obsluhy. Sice ešte nemáme mzdy ako v Nemecku, ale taktiež nemáme také nízke mzdy ako na Ukrajine. No ale prečo stále nemáme mzdy ako v Nemecku? Pretože o mzdách nerozhoduje pár extrémne výkonných firiem, ale práve ten zvyšok, ktorý zamestnáva väčšinou Slovákov. A tento zvyšok je na Slovensku problém, pretože máme najväčšie rozdiely v Európskej unii medzi tými extrémne výkonnými a tým zvyškom, ktorý zaostáva. Dve tretiny firiem na Slovensku vyprodukujú len jednu tretinu pridanej hodnoty slovenskej ekonomiky. A v týchto dvoch tretinách firiem pracuje nadpolovičná väčšina Slovákov. To znamená, že síce nám pomaly pribúdajú mašiny, pribúda kapitál, ale stále je veľká masa ľudí, ktorí s tým kapitálom nepracujú. A preto mzdy nemôžu ísť hore. Toto je tá skutočná brzda, čo drží naše mzdy dole. Realita je taká, že slovenská ekonomika stále nedobehla tie západné. HDP Nemecka na obyvateľa bolo vyššie o 145% v roku 2018 ako slovenské HDP. A toto zaostávanie je vidieť, aké sa pozrieme na výkladnú skriňu slovenskej ekonomiky. A to je spracovateľský priemysel. Sem patrí celé strojárstvo a automobilový priemysel. Napriek tomu, že toto je naše hlavné odvetvie, dosahujeme iba 30% produktivity Nemecka. To znamená, že koľko vytvorí pridané hodnoty na žiadne zamestnanie za jednu hodinu. To behanie životnej úrovne nie je sranda. Je to ťažké. Veď sa len pozrime na západné a východné Nemecko. V 89. východné Nemecko dosahovalo 40% HDP západného Nemecka. Uplynulo 30 rokov, keď táto krajina mala rovnaké inštitúcie, rovnaké zákony. Napriek tomu východné Nemecko dnes produkuje len 70% toho, čo západné Nemecko. Vyššie mzdy dosiahneme vtedy, keď práca bude ťahať za dlhší koniec ako kapitál. 
A to nedosiahneme tak, že tento kapitál vyženieme zo Slovenska alebo budeme proti nemu bojovať, ako sa tragicky milili súdruhovia, ale vtedy, keď toho kapitálu tu bude viacej a o to bude práca vzácnejšia a dôležitejšia v našej ekonomike. Toto nie sú len nejaké teoretické tliachy. Minulý rok, ale aj tento rok, budú rásť nominálne mzdy tempom zhruba 6% ročne. Zdá sa vám to veľa alebo málo? Ak by takýmto tempom rastli 10 rokov, tak po tých 10 rokoch máme dvojnásobné mzdy. A čo je motorom tohto rastu? Nie sú to facebookové statusy rôznych populistických skupín, prvomájové vystúpenia politikov. Naopak je to starý dobrý trh. Začína pretlak dopytu po práci a naopak nedostatok ponuky práce. To zvyšuje jej cenu. Jednoduché. Nezamestnanosť je na rekordne nízkych úrovniach. Prebieha súťaž o zamestnancov a mzdy rastú dokonca rýchlejšie ako pridaná hodnota v ekonomike. Tento stav, keď rast miest predbieha rast produktivity, však nie je trvalo udržateľný. Ak chceme mať mzdy ako na západe, musíme zvýšiť našu produktivitu. Zahraniční investori tu nie sú pre našu legendárnu slovenskú pohostinnosť, mm. ale na to, aby dosahovali zisk. Podnikatelia sa neustále rozhodujú, či budú v krajine naďalej investovať, alebo pôjdu ďalej. V minulosti sme boli svedkami, ako odišiel textilný priemysel, ale už aj mnohé lacné káblikárne. Nemusí to byť žiaden zásadný problém. No, 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 no. Problém je, keď sa takéto niečo deje umelo, kvôli populistickým zákonom rôznych politikov. Napríklad sa umelo zvyšujú mzdové náklady alebo sa celkovo zhoršuje podnikateľské prostredie. Posledné roky sme mali na Slovensku množstvo takýchto príkladov ako zavádzanie rôznych poukazov alebo zvyšovanie rôznych príplatkov a radikálne zvyšovanie minimálnej mzdy. Tak Vlachov sa tu hodinu potíme, povedz mi, kedy budeme mať mzdy ako na západe a kedy nebudeme pracujúť za chudobu veľkého. Tak to ti poviem úplne presne. Bude to vtedy, keď pracujúci zvíťazia nad kapitálom. A zvíťazia vtedy, keď kapitálu tu bude jak Čečiny. Kapitál celého sveta, pojme sa. Nestačilo vám toto videjko? Chcete viac? Máme viac. Každý chce viac a o mzdách sme sa už bavili v dvoch videách. Jedno nájdete tu a druhé tuto, nad Váchovou hlavou. Je to zo série návršku, ktorú pre vás pravidelne každý týždeň pripravujeme, takže všetci klikať, lajkovať a subscribe. Ďakujem.